ഹായ് ഐ എം കിരണാർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അടൂർ സെമസ്റ്റർ ഫ്ലോ ഫോറിലെ ഫ്ലൂഡ് മെഷീനറി കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ സെവൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ദ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് വിച്ച് ഈസ് റണ്ണിങ് എറ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ പമ്പ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽസ് ടു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് The diameter of suction and delivery pipe are 150 mm and 100 mm respectively. The suction and delivery heads are 60 mm and 30 meter absolute value on the other hand of water respectively. If the outlet vein angle is 45 degree and power required to drive the pump is 16.186 kW. Find first one vein angle at inlet. സെക്കൻഡ് വൺ മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി തേർഡ് വൺ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഇനി അതേപോലെ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മത്തിലാണ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പമ്പിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പമ്പിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എഫ് വൺ ഈസിക്കൽ ടു വി എഫ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെ തന്നേക്കുന്നത് സക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെയും ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ ആണ് സക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയ ഡയമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ സോറി ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെയും ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ഡയമീറ്റർ ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് സക്ഷൻ പൈപ്പിൻ സോറി വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മും ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മും ആണ് സക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി ഹെഡ്സ് ആർ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് തേർട്ടി മീറ്റർ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സക്ഷൻ ഹെഡ് എച്ച് എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഡെലിവറി ഹെഡ് എച്ച് ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെയിൻ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഔട്ട്ലെറ്റ് വെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോ വാട്ട് അതായത് പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് പമ്പിനെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് പമ്പിൻ്റെ കേസിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ആണ് ഷാഫ്റ്റ് പവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമ്പലർ കറങ്ങി വാട്ടറിന് പവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ആണ് പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് പവറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നേക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോ വാട്ടിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോ വാട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വെയിൻ ആംഗിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വെയിൻ ആംഗിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഓ ഈറ്റ ഓ കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്നാമത് മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ മാനോമെട്രിക് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ കേസായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഗിവൺ ഡാറ്റ ക്വ
ഡെലിവറി ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി മീറ്റർ അപ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് സക്ഷൻ ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് എസ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് വെയിനാങ്കിൾ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഷാഫ്റ്റ് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോ വാട്ട് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെയിനാങ്കിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിളും ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിളും വരച്ചു ഇനി ആദ്യം തന്നെ വെയിനാങ്കിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വെയിനാൻ വെയിനാങ്കിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റയാണ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടാൻ തീറ്റ എടുക്കുന്നു ഈ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിളിനകത്ത് ടാൻ തീറ്റ എടുക്കുവാണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ബൈ യു വൺ ഈ കേസിനകത്ത് വി വൺ തന്നെയാണ് വി എഫ് വൺ കാരണം വി വണ്ണിന് ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ല ഒറ്റ കമ്പോണൻറ്റേ ഉള്ളൂ അത് വെർട്ടിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് വൺ എന്ന് എഴുതി എനിക്ക് എഴുതാം അപ്പം ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ യു വൺ വി വണ്ണിന് വേറെ ഞാൻ വി എഫ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് വൺ ബൈ യു വൺ ഇനി ഇതിനകത്ത് വി എഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ ഇനി യു വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് യു വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പൈ ഡി വൺ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി പൈ ഡി വൺ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഇൻലെറ്റിലെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് എം എം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് വർക്കിംഗ് ആർ പി എം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ഈ ടാൻ തീറ്റയ്ക്കകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വി എഫ് വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ടു യു വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇനി കേസ് ടു കേസ് ടുവിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈറ്റ ഒ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പവർ ആണ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം റോ ജി ക്യു എച്ച് ആണ് റോ ജി ക്യു എച്ച് റോ ജി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇൻറ്റു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എച്ചിൻ്റെ അവിടെ എച്ച് എം വന്നു റോ ജി ക്യു എച്ച് എം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ തന്നേക്കുന്നത് കിലോ വാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ റോ ജി ക്യു എച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാട്സിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിനെ കിലോ വാട്സിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ക്യു എച്ച് എച്ച് എം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ റോ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം ജി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അറിയാം ക്യു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എച്ച് എം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല ഷാഫ്റ്റ് പവറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ബാക്കി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അതിനകത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ
ഔട്ട്ലെറ്റിലെ വെലോസിറ്റിയെ ഞാൻ വി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം ഡെലിവറിയിലെ വെലോസിറ്റി വി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡെലിവറിയിലെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡെലിവറിയുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ഡെലിവറി ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് ഏരിയ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് വൺ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഡെലിവറി വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് വി ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി അതായത് വി എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി സെക്ഷൻ ടൈ സെക്ഷൻ പൈപ്പിലോട്ട് കയറുന്ന വെലോസിറ്റി ബൈ ടു ജി ഇനി വി എസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വി എസ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വി വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഏരിയ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ഷൻ പൈപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത് വി എസ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്യൂ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് സോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്ക സെക്കൻഡ് കിട്ടും വെലോസിറ്റി അത് വെച്ച് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ത് കിട്ടും വി എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് സീറോ മീറ്റർ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡേറ്റം ഹെഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് എടുക്കുവാണ് ഇഫ് എസ് എഡ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് എഡ് ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് വി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ പ്ലസ് ഇസ് എഡ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു മൈനസ് ഇൻലെറ്റിലെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് എസ് പ്ലസ് വി എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് വരും എച്ച് എസ് പ്ലസ് വി എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വി എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് വരും എച്ച് ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി പ്ലസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ കിട്ടി മൈനസ് സെക്ഷൻ ഹെഡ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് സെക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് മാനോമെട്രിക് ഹെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എച്ച് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ റോ ജി ക്യു എച്ച് എം ബൈ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് റോ അറിയാം ജി അറിയാം ക്യു അറിയാം എച്ച് എം അറിയാം ഷാഫ്റ്റ് പവറും അറിയാം ഇതിനകത്തോട്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇനി കേസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എച്ച് എം ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഡബ്ല്യൂ ടു യു ട്യൂബ് ബൈ ജി ആണ് എച്ച് എം ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഡബ്ല്യൂ ടു യു ട്യൂബ് ബൈ ജി അതിനകത്ത് മാനോമെട്രിക് ഹെഡിനകത്ത് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി എച്ച് എം നമുക്ക് അറിയാം യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഡി ടു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം വി ഡബ്ല്യൂ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റീസ് ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ടാൻ ഫൈവ് എടുക്കുവാണ് ടാൻ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ യു ടു മൈനസ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ കിട്ടും പൈ ഡി ടു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ കിട്ടും അത് ഈ ഇക്വേഷനകത്തുണ്ട് ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ നോൺ ആണ് ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ടു നമുക്കറിയാം ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ